तेंडुलकरांसारखंच बाळासाहेब ठाकरे हे सुद्धा एक असं व्यक्तिमत्व होत कि ज्यांच्यात उभी संपर्कात होतात स्नेहात होतात अनेक मुलाखती झालेल्या आहेत बाळासाहेब ठाकरेंच्यावर मी खूप लिहिलेलं पण आहे त्यांच्या बाजूने लिहिलेलं एवढं कठोर विरोधात पण लिहिलं आहे पण बाळासाहेब ठाकरेंबाबत मी तुम्हाला सांगू का ते एक सातत्यपूर्ण अभिनेते होते बाहेरच्या जगामध्ये प्रत्यक्षात ते असे माणूसच नव्हते जसे ते स्वतःला पण समजत असतील की आपण असा माणूस आहोत सी त्यांना असं एक नंतर लोकांनी वाटवायला लावलं की आपण तुम्ही असे माणूस आहात तुम्ही हिंदू हृदय सम्राट आहात तुम्ही हे आहात बाळासाहेब ठाकरे एक अत्यंत सरळ साधे माणूस होते आत बाहेर फार नव्हतं त्यांच्यामध्ये थोडीशी चतुराई होती आणि बरंचसं राजकारण पण आलं त्यांना नंतर जमू लागलं पण बाळासाहेब ठाकरेमध्ये जे नंतर लेप चढवले गेले ना तसं काही नव्हतं ते ते एक चांगले कलाकार होते ते उत्तम कॅरम खेळत असत एकदा त्यांच्या हातात स्ट्रायकर गेला ना की सगळ्या सोंगट्या काढल्याशिवाय त्यांच्या हातातला स्ट्रायकर दुसऱ्या खेळाडूच्या हातात जात नसे क्वीन वगैरे सगळं इतकं विलक्षण कॅरम खेळत असत हे कोणी कुठेही लिहिलेलं नाही मला आश्चर्य वाटतं ह्याच्याबाबत माझे आणि विजय केंकरेची एकदा चर्चा पण झालेली तर त्यांच्यामध्ये खूप गुण होते म्हणजे खरं तर ते गुण आलेच नाहीत त्यांचं चित्र पण फार सुंदर होती म्हणजे त्यांना दृष्टी होती आणि कसं आहे की त्यांची दृष्टीमध्ये जो एक खोचकपणा होता जो व्यंगचित्रकार होता तो नंतर लोप पावला आणि नंतर ते अश्लील बोलू लागले हे दुर्दैवाचा भाग आहे पण ते जे होते ना ते गोड होते आणि लोक आकृष्ट जे झाले ना ते त्या गोड ठाकरेंकडेच झाले नंतरच्या ज्या एक हावका त्यांचं तयार झालं ना त्याच्याकडे कोणी आकृष्ट झालेले नाही आहेत त्या गोड ठाकरेंकडे लोक आकृष्ट झाले आणि त्याच्यावर काय एक शब्दही मराठीत लिहिला गेलेला नाही खरंय ह्याच्याच पुढे जाऊन राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याविषयीच तुमचं म्हणजे मुलाखतींचे अनुभव कसे आहेत आणि काय तुम्ही सांगाल जसं तुम्ही आता बाळासाहेब ठाकरेंचं विश्लेषण एका वेगळ्याच पद्धतीने आम्हाला करून दिलं तसे यांचं काय सांगाल तुम्ही काय म्हणा मुलाखतीच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे मुलाखत देताना जसे नेहमी आहेत तसेच असतात कारण उद्धव ठाकरेंची गंमत अशी की ते कायमच सावध असतात <laughs> तर कारण आपण असं एका माणसाला वाटतं ना आपण कधीही पडू शकतो आणि आपलं हस्त होईल आणि मग तो सावध असतो तसे उद्धव ठाकरे कायम सावध असतात त्यामुळे त्यांची मुलाखत घेताना एक सावधपणा आहे ना तो त्यांना वेगळा आणावा लागत नाही त्यामुळे उद्धव ठाकरे जसे आहेत तशी मुलाखत देतात तर राज ठाकरे तसं करत नाही राज ठाकरे मुलाखत देत असताना त्यांना लगेच आपण जसे नाही आहोत तसं बनण्याची अंतर्मनाला हाक येते आणि मग ते तशी मुलाखत देतात त्यामुळे राज ठाकरेंच्या मुलाखतीत माझ्याबरोबरची एखादी एखादी मुलाखत सोडली तर बाकी सगळ्या तुम्हाला थोड्या कृतक वाटतील याचं कारण राज ठाकरे सगळं आणतात जे ते नाही आहेत उद्धव ठाकरे कायमच आणत आणत आहेत त्यामुळे ते तसेच दिसतात पण राज ठाकरे खरे आहेत ना ते आणि पुन्हा बाळासाहेबांच्या बाबतीतलं जे होतं त्यांच्यात थोडं इथे आहे की ते बसले की ते कसं हे आणतात की आता आपण महाराष्ट्राला उद्देशून काहीतरी बोलायचं आहे तर राज हा खूप मनस्वी माणूस आहे खरं आणि त्यांच्यामध्ये खूप गुण आहेत अव्वल दर्जाचे गुण आहेत पण दुर्दैवाची बाब अशी की पुन्हा एकदा असं की आम्ही असे आहोत असं म्हटलं की सगळं मायनसला जातं तुम्ही तसे नाही आहात तुम्ही जसे आहात तसे असलात तरच लोक आहेत असं मुद्दा त्यांच्या लक्षात येत नाही राज ठाकरेंनी शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती खूप गाजली ती मुलाखत सगळीकडे त्याची चर्चा खूप झाली तुम्हाला त्याच्याविषयी काय वाटतं आणि तुम्ही जर तिथे असतात तर शरद पवारांना तुम्ही आता काय प्रश्न विचारले असते पहिली गोष्ट म्हणजे शरद पवारांबद्दल काय बोलावं असे माणूस आहेत ते म्हणजे काय बोलावं असेच माणूस आहेत खरं तर पण राज ठाकरेंनी घेतलेली मुलाखत मी नंतर नीट संपूर्ण पाहिली मी उगाच असा मुलाखतीत खोटा बोलतात माणसाचं सांगणार नाही की नाही मला अजून बघायचे वगैरे असं काहीतरी फाल तू बोलणार नाही मी पूर्ण पाहिली मुलाखत मला असं वाटतं की राज ठाकरेने मी त्यांना म्हणजे मला असं आठवतं ज्या अर्थाने त्यांना असं म्हटलं होतं मी कागद हातात घेऊ नका तर त्यांनी कागद घेतले होते हातात माझ्या माहितीप्रमाणे ते मला फारसा प्रिय वाटत नाही म्हणजे माझी पद्धत असेल मी का आयुष्यात कागद म्हणून बघितला नाही आहे मुलाखत कधी घेत नाही नाही मी असं सुचवेन की कागद घेण्याची काही गरज नाही हे तुमच्या लक्षात आहेच म्हणजे त्यामुळेच तुम्ही लिहिलं आहे ना म्हणजे तुमच्यावर तुमचा विश्वास पाहिजे की तुम्हीच लिहिलं आहे फक्त क्रम मागे पुढे होईल तर तो कागदाचा भाग जरी सोडला तरी राज ठाकरेंनी काय केलं की त्यांना प्रश्न हे बघा कसं आहे की राज ठाकरेंना त्यांची मुलाखत घ्यायला लावणं हे वगैरे सगळं सोहळा म्हणून ठीक आहे इव्हेंट म्हणून पण ते मुलतः दोघांवर अन्यायकारक आहे 
कारण दोघही राजकारणात आहेत दोघांनी एक हितसंबंध जपायचा आहे दोघांनाही पुढे जायचं आहे दोघांचंही काहीतरी वेगळी कॅल्क्युलेशन आहेत दोघी आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर उभे आहेत अशा वेळेला ते काय मुलाखत घेणार आणि हे काय म्हणजे हेही त्यांना एका पलीकडे विचारणार नाहीत आणि तेही काही एका पलीकडे उत्तर देऊ शकत नाही त्यामुळे त्याच्या मर्यादा आधी स्पष्ट झाल्यानंतर मग काय मग मुलाखतीत राम मला असं वाटलं की राज त्याच्या पलीकडे काय उडी मारतो की काय पण त्याने मारू नये असंच मला वाटत होतं आणि ती त्याने मारली नाही म्हणजे याचा मला मुलाखतकार राज म्हणून वाईट वाटलं पण राजकारणी राज म्हणून ते बरं पण वाटलं म्हणजे की चांगलं केलं म्हणजे हे नाही करायला पाहिजे होतं पण शरद पवार आहेत ते कायम कंपल्सिव्ह लायर असल्यासारखे खोटं बोलतात त्यामुळे काय आहे की शरद पवारांचं कोणतं खरं आणि कोणतं खोटं याचं वर्गीकरण करायचं झालं तर भुचकळ्यात पडतं माणूस त्यांच्या जवळची माणसं पण कायम संभ्रमित असतात की साहेब हे बोलले ते खरं का ते बोलले ते खरं त्यांची फुल्यांची पगडी खरी का पुणेरी पगडी खरी काहीच कळत नाही त्यामुळे ना त्यांच्या उत्तरांना काहीच अर्थ नाही म्हणजे त्यांनी आत त्या दिवशी त्या मुलाखतीत बोललेल्या तीन चार गोष्टी दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी बुलट्या केल्या तर काय म्हणजे याच्याबद्दल काही बोलण्याचा पॉईंट नाही म्हणजे पवारांची मुलाखत मी सुद्धा घेतली मी लाईव्ह मुलाखत घेतली त्यांची पण गमत अशी की मार मी नंतर मुलाखत घेऊ नाही शकलो पण मला म्हणजे पवारांच्या पलीकडे एक पवार आहेत आणि ते सगळ्यांच्याच पलीकडे आहेत म्हणजे पवारांचे हाताला लागलेले नाहीत ते त्याच्यात काही होऊ शकत नाही ते खरं बोलतात खोटं बोलतात काही सांगू शकत नाही पण ते कंपल्सिव्ह लायरचा एक कसं आहे माणूस मुलत कंपल्सिव्ह लायर वगैरे नसतो तो पुन्हा एक आवरण आणतो स्वतःवर ते त्यांनी आणलेलं आहे त्यांनी ठरवलं आहे आपलं हेच भवितव्य आहे तर ठीक आहे थोडा एक मुलाखतीच्या पलीकडचा प्रश्न आहे पण आता आपण राज ठाकरेंच्या संदर्भातली चर्चा करतो आहोत त्याच्यामुळे मला एकदम असं वाटलं की हा प्रश्न तुम्हाला विचारायला पाहिजे जाहीरपणे किंवा खासगीत कधी बोलताना नाशिकला नेमकं काय चुकलं त्यांचं ह्याच्याविषयी तुम्ही कधी बोललात का त्यांच्याशी नाही मी बोललो जा बोलणं झालं नाही माझं म्हणजे त्या काळात मी एका वेगळ्या चक्रात होतो म्हणजे तुम्ही अण्णा हजारे प्रकरण झालं होतं आणि ते वेगळ्या कामात असतील म्हणजे पण मी त्याच्यावर लेख लिहिला आहे एक मोठा जो माझ्या ब्लॉगवर आहे उपलब्ध त्याच्यात फोटोग्राफ्स पण आहेत नाशिकचं म्हणजे साधं गोदावरीच्या पाण्यासंदर्भातलं जे पोल्युशन आहे त्यापासूनचे जे इश्यूज आहेत त्याला ॲड्रेस पण नाही केलं त्यांच्या त्यांचे लोकं मला माहिती होते त्यांचे कार्यकर्ते फुटले अनेक माणसं त्यांना सोडून गेली अशी सोडून जाताना सी मला राज ठाकरेंची माणसं सोडून गेली त्यात राज ठाकरेंना जे दूषण दिलं त्याच्याबद्दल मला एवढंच सांगायचं की राज ठाकरेंची त्यात चूक नाही आहे राज ठाकरे माणूसच तसे आहेत सी कसं आहे की मी स्वतः राजकारणात कधी जाणार नाही याचं मुख्य कारण असं की मी माणसांना सातत्याने भेटू शकत नाही अशा प्रकारे की खाली माझ्या घराच्या माणसं आलेली आहेत रोज सगळ्यांना भेटणं मला जमणार नाही मी माणसांना असंख्य भेटतो पण त्यांच्या सवडीने मी जातो आणि भेटतो बरोबर किंवा यायचं असेल तर ते म्युच्युअली ठरवून करतो आणि पण ते पण एका दुःख असतं ते असे गर्दी नाही आहेत तर राज ठाकरेंच्या म्हणजे संघटना करून असं करणार तर त्याच्यानंतर ते पण राज ठाकरे माणूस असे आहेत ना की त्यांना प्रायव्हसी आवडते ते स्वतःशी संवाद करणारे माणूस आहेत मुळात राज ठाकरे तर अशा माणसाला अंतर्मुख माणसाला या जबाबदारी अंगावर घेतल्यावर जो अनुभव येतो आणि जो त्रास होतो आणि ज्या चुका होतात ते त्यांनी केलं तर त्यांची चूक नाही आहे लोकं त्यांना जे बोलून निघून गेले ना त्यांची मी म्हणणार नाही चूक त्यांची नेत्याकडनं ही अपेक्षा असेल पण राज ठाकरे काय करणार राज ठाकरे तसेच माणूस आहे ज्याच्यावर तुम्ही प्रेम करता तर तुम्ही एकतर समजून घ्या नाही तर जा सोडून असंच आहे ते गणित त्यांचा म्हणजे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा जो स्ट्रेंथ पण आहे ती बलबलस्थान पण आहे अँड टू विकनेस पण आहे पण मग मोठ्या पल्ल्यावरती जर काम करायचं असेल तर त्यांना हे त्यांचा जो विकनेस आहे त्याच्यावरती काम करावं लागतं तर नाशिकमध्ये तुम्ही विचारलं तर हेच दिसून आलं ना की मोठ्या पल्ल्यावर काम करायचं असेल म्हणजे नाशिकच्या पल्ल्यावर सुद्धा त्यांना उभं राहणं त्यानंतर कठीण जात होतं राजकीय दृष्ट्या दोन हजार चौदामध्ये आपण लिहिलं तर पण सी तुम्ही जर आपल्या पराभवाच्या सबबी दिल्या की सांगितलं की नाही नाही तेव्हा तर मोदींची लाट होती तर मग तुम्हाला सुधारणाला जागाच राहत तुम्ही स्वतःचं आत्मपरीक्षण करणं स्वतःच आत्मपरीक्षण स्वतःच असतं सॉरी स्वतः आत्मपरीक्षण करणं तुम्ही आणि सतत बदलत राहणं आणि री इन्व्हेंट करणं स्वतःला हे काळाची गरज असते राज ठाकरेंची लोकप्रियता पाहता त्यांना असं वाटत नसेल की आपल्याला काही री इन्व्हेंट करण्याची गरज नाही लोक काय होतं लोक अपियरन्सला पहिले टाळ्या आणि शिट्ट्या मारतात मग पुढे नाटक तुम्हाला पूर्ण करायचं असतं तीन तासाचं त्या टाळ्या आणि शिट्ट्यांनी ते नाटक चालत नाही तुमच्या एंट्रीला म्हणजे काशीनाथ घाणेकर आता पिक्चर आले त्यांच्या एंट्रीला टाळ्या आणि शिट्ट्या नंतर कंटेंटमध्ये मार खायला लागल्यावर काशीनाथ घाणेकरचा आपण हुर्रेच झाला ना म्हणजे असं होतं ते